Спокойно, а главное, уверенно собака начинает идти уже по знакомому ей маршруту. Путь до пекарни и обратно, рассказывает Юлия, они с Никой выучили, пройдясь по нему пару раз. И на этом останавливаться не намерены. Вот учим маршруты с ней. Пока что здесь, вот, которые вблизи дома, магазины, аптеки, Звербанк, вот такие вот маршруты. Она должна останавливаться перед каждым бордюром, перед каждым забором. Даже перед склоненной веткой она должна останавливаться. В сумке у Юлии всегда с собой лакомство. Именно так она поощряет Нику за внимательность. Кстати, для своих хозяев лабрадор – это не только друг и помощник, самый настоящий специалист-реабилитолог, с помощью которого супруги Телендей хотят показать всем слабовидящим челябинцам. Каждый из них на самом деле имеет безграничные возможности. Имеет возможность бесплатно получить такую собаку, имеет возможность быть более самостоятельным, более свободным и не замыкаться в себе и прятаться в своих комплексах. Мы хотим, чтобы люди выходили из своих коробок бетонных и приносили пользу обществу. Что же касается Ники, то она, как и все собаки, любит не только работать, но и отдыхать. Дома она хулиганит только. Тапочки ворует. Ну да, тапочки уже не попортила мои. Причем только мои берет. Мы начинаем утро с того, что просыпаемся и выгуливаем собаку. Настроение поднимается, потому что смотришь, как она веселится. Это в шлейке она на работе, а вот когда она на поводке, она добрый, веселый пес, вот. который достаточно любознательный. Вместе с кинологическим центром собаки «Помощники инвалидов», где и воспитывалась Ника, Михаил и Юлия хотят предложить челябинским кафе, магазинам и банкам специальные наклейки, значение которых будет простым и понятным. Вход с собаками-поводырями разрешен. Анастасия Мельникова, Егор Голубкин, СТС, Челябинск.